நீங்க எந்த தயாரிப்பாளர் வேணா நீங்க எடுத்துக்கங்க அவங்களோட முதல் திரைப்படம் ஃபர்ஸ்ட் திரைப்படம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் அண்ட் அவுட் பேஷனுக்காக தான் உள்ளே வந்திருப்பாங்க அதை வந்து அது இன்ஃபேக்ட் ஸ்க்ரீனில் பார்க்காம நேர்லேயே பார்க்கும்போதே அவங்கள அது பாதிச்சிருக்குன்னா அது எந்த அளவுக்கு ட்ரூவான ஒரு கண்டென்ட்டாக இருந்திருக்கும் அப்படின்றது வந்து என்னால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு 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 டெக்னாலஜியில் தான் ஒன்பது கோடி சம்பத் திரைப்படத்தையும் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ண பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து திரையரங்குக்கும் கொண்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இதில் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஜெனரிக்காக நம்ம வந்து இது ஓடிடி அப்படின்ற அந்த முடிவுக்கு நம்ம வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை பார்த்த உடனே அவர் வந்து என் பேரெல்லாம் ஒரு ஞாபகம் போயிடுச்சு நான் நினைக்கிறேன்னா நான் சம்பத்தை எப்படி பாருக்கிற அப்படி இப்படி தான் சொன்னார் அவர் வணக்கம் நேர்களே நான் ஜிகே திருநாவுக்கரசு ஒன்பது குழி சம்பத் திரைப்படத்தோட தயாரிப்பாளர் பேசுகிறேன் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா டாட் காம் டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் ஒரு ஈஸியாக மகிழ்ச்சி நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கூட ஒன்பது புள்ளி சம்பத் படத்தோட தயாரிப்பாளரான ஜி கே திருநாவுக்கரசு அவர்கள் நம்ம கூட வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசப்போகிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த படத்தை பற்றி நிறையா தகவல்கள் நம்ம சொல்லப்போகிறாரு நம்ம கூட நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் ஸோ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் மகேஷ் ஸோ எப்படி சார் போயிட்டுருக்கு லாக்டவுன் எப்படி போயிட்டுருக்கு லாக்டவுன் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பரபரப்பாக போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த மொமெண்டில் மூவியை ரிலீஸ் பண்ணுற அந்த ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ளே இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது ரொம்ப பரபரப்பாக இருக்குதுன்னு தான் நான் சொல்லணும் ஓகே சார் ஸோ சினிமா அப்படின்னு வரும்போது வந்து நம்ம எப்போதுமே வந்து டெய்லி ஷூட்டிங் அது இதுன்னு பரபரப்பாக ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் பேர் நம்மளை சுற்றி அப்படி கச்ச கச்சக்கச்சின்னு ஒரு ஒரு திருவிழா மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இந்த லாக்டவுன் டைமில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு நாலு சேவத்துக்குள்ள வீட்டுல இருக்கும்போது நமக்கு வந்து எப்படி ஃபீல் ஆகுது உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆச்சு எஸ் ஆஸ் நீங்கள் சொல்கிறது முற்றிலும் உண்மை அந்த டைம் வந்து அது வேறு மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்கும் பட் இப்போது இதுவும் நல்லா இருக்க மாதிரி தாங்க இருக்குது இந்த தனிமையாக இருக்கிறது கூட செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைமாக தான் இதை நான் பார்க்குறேன் இந்த கொரோனா எது கிஃப்டாக கொடுத்துருக்குன்னா எல்லோரும் தன்னை அறிதல் அப்படின்ற அந்த ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ளே போயிட்டு வர்றத தான் வந்து இந்த கொரோனா கிஃப்டாக கொடுத்துருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்டு சம்திங் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் யூனிக் சார் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்க படம் ஒன்பது புள்ளி சம்பத் ஸோ இந்த படம் எப்படி சார் இருக்கும் இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு கேள்வி காக்கைக்கு தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சுன்னு வாங்க ஸோ இதை வந்து நானே சொல்கிறது வந்து கரெக்டாக இருக்குமான்னு தெரியல இந்த மூவி வந்து ரீகல் டாக்கீஸ் பேப்பர் வியூ ஆப் மூலமாக நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அண்டு அதில் ஆடியன்ஸ் பார்த்துட்டு சொல்கிற ஃபீட்பேக் தான் ஒரிஜினலான ஃபீட்பேக்காக இருக்கும்னு நான் உறுதியாக நம்புகிறேங்க சூப்பர் சார் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ ப்ரொடியூசர் லைஃப் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் இறங்கியிருக்கீங்க ஸோ எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க சார் ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஜேர்னின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சினிமா பேஷன் இருக்க அதாவது எல்லா நீங்கள் எந்த முதல் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் நீங்கள் யாரை வேணால் எடுத்துக்கோங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து மணியை மோட்டிவேஷன் வச்சு சினிமாக்குள்ளே வந்திருக்க மாட்டாங்க ஆக்சுவலாக ப்ரொடியூசர்னாலே வந்து அவர் பணத்தை சம்பாதிக்கிற அந்த இன்டென்ஷன் அந்த தாட்ஸோடு தான் உள்ளே ஒரு வரணுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு தாட் இருக்கும் பட் நீங்கள் எந்த தயாரிப்பாளர் வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அவங்களோட முதல் திரைப்படம் ஃபஸ்ட்டு திரைப்படம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் அண்ட் அவுட் பேஷனுக்காக தான் உள்ளே வந்திருப்பாங்க சினிமா மேலே ஒரு காதல் வந்திருக்கும் இதில் பணமே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இந்த நல்ல படத்தை இந்த நல்ல கதையை எனக்கு இந்த கதை பிடிச்சிருக்கு இதை வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்ற அந்த ஒரு பேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஒரு பேஷனுக்காக மட்டும்தான் எல்லா தயாரிப்பாளர்களும் முதல் அடியை எடுத்து வைப்பாங்க அந்த அடிக்கு அப்புறமா அது எல்லாமே மாறிடும் எல்லாமே மாறும் நிச்சயமாக மாறும் ஏன்னா அதுக்காக தான் நான் உள்ளே வராங்க அந்த கஷ்டத்தை தாங்கிறதுக்காக தான் உள்ளே வராங்க ஸோ அதே ஒரு எண்ணத்தோடு தான் நானும் உள்ளே வந்தேன் நான் உள்ளே வரும்போது முக்கியமாக இந்த கதை வந்து என்னை ரொம்ப பாதிச்சுது இந்த கதையை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணம் அந்த ஒரு தாட் தான் வந்து ஒரு படமாக மாறி இன்றைக்கி இந்த இடத்துக்கு வந்து உட்கார வச்சுருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அஃப்கோர்ஸ் உங்கள் கூட பேசுகிற உங்கள் உங்கள் கூட பேச வரைக்கும் உங்கள் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த இடத்துக்கு உட்கார வச்சுருக்குன்னு நான் நம்புவேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படி வரும்போது இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க பிகாஸ் வந்து நிறைய படங்கள் வந்து இப்போ நம்ம மக்களாலையும் சரி சில நல்ல ஸ்டோரிஸ்னாலே வந்து போகிறதுனால ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த ப்ரொடியூசர் அப்படிங்கும் போது நிறைய யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்கும் சார் நீங்கள் எப்படி உங்களை அதை தயார்படுத்திக்கிட்டீங்க ரொம்ப வைஸ
unless until ninga ulle poi adukana core consultant meet panninga mattum da you will get the original data but cinema apdi kadaiyadu that's the biggest challenge which each and every producer used to face ella producer ku kadaikiradhu ellame enna poruthu varaikum vandu online la kudukra and the datas aduvum pathina mulukku mulukku rasigargal kudukra datas ah dhaan irukume so and the datas ah vandu nambama ninga ulle poi reality enna endra and the reality check identify pannite அதுக்கப்புறமா ஒரு ப்ரொடக்ஷனை டச் பண்ணோம்னா ஐ திங்க் தட் இஸ் ரியல் சக்ஸஸ் அண்ட் அந்த பீரியடில் எஸ் ஈவன் ஐ டிட் மிஸ்டேக் ஐயா ஐ ஆம் ஹை கம்ப்ளீட்லி அக்ரி தட் ஈவன் ஐ டிட் திஸ் ஐ டிட் திஸ் மிஸ்டேக் ஸோ அந்த பீரியடில் அந்த மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம் பட் மிஸ்டேக் பண்ணுறதை விட ரொம்ப நல்ல விஷயம் என்னென்னா அதில் வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் வெளியே வரீங்க அப்படின்றது தான் பட் அதை கரெக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களும் இப்போ நிறைய இருக்குது மார்க்கெட்டில் நிறைய அவைலபிலிட்டிஸ் இருக்குது உங்களால் நிறைய பேர் ரீச் அவுட் பண்ண முடியும் தேங்க்ஸ் டு டிஜிட்டல் இண்டியான்னு சொல்லலாம் நிறைய பேரை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண முடியும் நிறைய பேர்கிட்ட நீங்கள் டேரெக்டாக உட்காந்து பேச முடியும் அண்டு தட்ஸ் தி கீ ஏரியாஸ்ன்னு நான் சொல்லுவேங்க ஓகே சூப்பர் ஸோ ஒன்பது புள்ளி சம்பத் ஸோ இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் அனுபவம் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க இல்லை அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு இயக்குனரும் இயக்குனரும் இருப்பீங்க உங்களுக்கு வந்து நிறைய அனுபவங்கள் மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் இருக்கும் ஸோ அதை எங்களுக்காக கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படி அனுபவம்னு சொல்லணுன்னா நெகிழ வைக்கிற ஒரு அனுபவம்னு சொல்லாங்க இந்த திரைப்படத்தில் வந்து ஒரு ஒரு ஒப்பாரி பாடல் ஒன்று இருக்குது சரிங்களா ஸோ ஆக்சுவலாக என்ன நடந்ததுன்னா நான் அன்றைக்கி அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஷூட்டிங் அப்போது வந்து நான் சென்னைக்கு வந்திருந்தேன் அப்போ அப்போ வந்து இந்த எலெக்ஷன் டைம் நினைக்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட் சம்டைம் சம் ஏதோ ஒரு இஷ்யூ இருந்ததுனால வந்து பணம் வந்து நான் இங்கே சென்னையில் இருந்து எல்லாேருக்கும் அந்த வேஜஸ் டெய்லி வேஜஸ் பே பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கு நான் சென்னைக்கு வந்துட்டு பணத்தை எடுத்துகிட்டு நான் திரும்ப திருச்சிக்கு போயிட்டு இருக்கேன் திருச்சியில் தான் ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருந்தது ஸோ திருச்சிக்கு நான் போகும்போது நைட்டு அரௌண்டு சம்வேர் ஒரு எயிட் தேர்ட்டி நைன் டென் கிட்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சம்வேர் அந்த டைம் போகும்போது அப்போ தான் அந்த 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 சாங்குக்கான அந்த ஒரு ஷூட் நடந்துக்கிட்டு இருந்தது நான் போகிறேன் நான் போகிறப்ப வெளியே வாசல்லையே ஒரு நாலஞ்சு பேர் எழுதிக்கிட்டு இருந்தாங்க இவங்க எதுக்கு அழகிறாங்கன்னு புரியலையே அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு தாட் இருந்துகிட்டே இருந்தது எதுக்காக அழகிறாங்க எதுக்காக அழகிறாங்கன்னு என்ன ஆச்சுங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது யாரும் அங்கே செத்துட்டாங்கன்னு உட்காந்து எழுதிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணி எழுதிட்டு இருந்தாங்க ஸோ நான் என்ன அந்த ஸ்பாட்டு தான் இங்கே தான் நான் திரும்ப ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறேன் இங்கே தான் நான் லொக்கேஷன் இதே லொக்கேஷன் தான் அங்கே அங்கே தான் அங்கே ஒன்றும் நான் நடக்கல நீங்கள் வாங்க அப்படின்றாங்க அப்புறம் உள்ளே போனால் பார்த்தா அது எங்களோடய ஷூட்டிங்கில் நடக்கிற சாங்குக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் வெளியே பார்த்துட்டு உள்ளே வந்தேன் அது ரொம்ப நெகிழ்வாக இருந்தது அதாவது என்னென்னா ஒரு விஷயம் சினிமான்றது அல்டிமேட்டாக என்னங்க நம்ம நம்ம ஒரு விஷயத்த கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அதை வந்து அது இன்ஃபேக்ட் ஸ்க்ரீனில் பார்க்காம நேர்லேயே பார்க்கும்பொழுதே அவங்கள அதை பாதிச்சிருக்குன்னா அது எந்தளவுக்கு ட்ரூவான ஒரு கண்டென்ட்டாக இருந்திருக்கும் அப்படின்றது வந்து என்னால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சுது அண்டு இதெல்லாம் தான் சின்ன சின்ன இண்டிகேஷன்ஸ் நம்ம கரெக்டாக தான் போகிறோமா நம்ம கரெக்டாக தான் படம் பண்ணுறோமா நம்ம கரெக்டான விஷயத்தில் தான் போகிறோமா அப்படின்றதுக்கு இதெல்லாம் தான் சின்ன சின்ன இண்டிகேஷன்ஸ் அண்டு அது வந்து என்ன ரொம்ப டச் பண்ண ஒரு மொமெண்ட்டாக இருந்துச்சுங்க சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் ஸோ அப்போ நாங்கள் அந்த சாங்கை வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக ஸோ சார் நீங்கள் வந்து டேரக்டர் சார் வந்து உங்கள்கிட்ட கதை சொல்லும் போது நீங்கள் அந்த கதை கிடக்கிறப்ப எப்படி ஃபீல் பண்ணிங்க சம்திங் அந்த கதை வந்து என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சுங்க அதாவது என்னை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அதை பற்றி நிறைய யோசிக்க வச்சது அதாவது அந்த கதை சொன்ன விதம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அந்த கதையை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிற விதம்னு ஒன்று இருக்குது இல்லைங்களா அது அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தான் என்னை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சு எஸ்பெஷலி செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஸோ படத்தோட செகண்ட் ஆஃபில் வந்து எப்படிப்பட்ட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் நடக்கும் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும் எதுக்காக இந்த மாதிரியான ஒரு சீக்வன்ஷியலான ஏரியாஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காரு அதோட இந்த படத்தோட ஸ்க்ரீன் ப்ளே டெஃபினட்டாக நான் அதை பற்றி பேசி ஆகணும் அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் அப்ரிஷியேட் மை டிரெக்டர் ஆன் தட் பர்டிகுலர் ஏரியா ஸோ ஈ ஹஸ் கிராஃப்டட் சச் அ ப்ரில்லியண்டான ஒரு கிராஃப்ட்னு நான் சொல்லுவேன் அந்த இந்த படத்தோட ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஸோ ஈ ஹஸ் டன் அ வெரி குட் ஜாப் இது என் படன்றதுக்காக நான் சொல்லலை நான் வெளியே இருந்து ஒரு ஆடியன்ஸாக என்ன நான் ரசித்தனோ அதை தான் நான் இங்கே நான் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் ஸோ ஈ ஹஸ் டன் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப் அண்ட் அந்த செகண்ட் ஆஃபோட அந்த கம்ப்ளீட் ரன் த்ரூ வந்து இட் 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 ரியலி இம்ப்ரெஸ் மீ அ லாட் நல்ல கேள்விங்க அவரு
ஓகே சார் சூப்பர் ஸோ இப்போ தமிழ் சினிமா அப்படின்னு வரும்போது இப்போ இருக்கிற இந்த லாக்டவுன் காரணமாக வந்து இப்போ தியேட்டர்ஸ் எதுவுமே வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதில்ல தியேட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நஷ்டத்தில் ஓடிட்டுருக்குன்னே சொல்லலாம் அப்படி இருக்கும்போது இப்போ நிறைய படங்கள் ஓடிட்டியில் ரிலீஸ் ஆகும்போது இப்போ ஒன்பது புள்ளி சம்பத் இந்த படமும் வந்து ஓடிட்டியில் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க சார் மக்கள் எப்படி இதை எடுத்துப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த கொரோனா வந்து நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் ஒரு விஷயம் சொல்லிக் கொடுத்துச்சு இல்லைங்களா தண்ணி அறிதல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து கொரோனா சொல்லிக் கொடுத்துச்சுன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி இந்த கொரோனா இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லிக் கொடுத்துருக்குது என்னென்னா டிஜிட்டல் பழகு அதை வந்து தெளிவாக அந்த கொரோனா சொல்லிக் கொடுத்துருச்சு ஸோ இப்போ எல்லா பேரண்ட்ஸும் பார்த்திங்கன்னா பசங்க கூட உட்காந்துட்டு ஜூம் காலில் உட்காந்துருக்காங்க பசங்களோட எஜுகேஷனுக்கு ஜூமுக்கு பக்கத்தில் உட்காந்துட்டுருக்காங்க ஸோ பீப்புள் நம்ம நம்ம மக்கள் வந்து பயங்கர புத்திசாலிங்க நான் அதில் நம் நம்ம நம்ம அதை பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் நான் பார்க்குறேன் அதாவது ஒரு பொதுவாகவே ஒரு விஷயம் பெனட்ரேட் பெனட்ரேஷன் ஒரு வேர்டு இருக்குது ஸோ ஒரு விஷயம் வந்து அது பிக்கப் ஆகி கற்றுக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ஒரு டைம் கேப் இருக்குது இல்லைங்களா யூஸ்வலாக மற்ற கண்ட்ரீஸ்லலாம் இட் வில் டேக் ஸோ மச் ஆஃப் டைம் பட் நம்ம ஆளுங்கெல்லாம் டெஃபினட்டாக ஃபாஸ்ட்டாக கற்றுப்பாங்க ஸோ அந்த பெனட்ரேஷன் வந்து இப்போது இந்த கொரோனா வந்து பார்த்துருக்கோம் அதை நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை உங்கள் வீட்டில் உங்களை சுற்றி என்ன நடந்திருக்கும்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு பெனட்ரேஷன் தான் நான் வந்து சக்ஸஸாக பார்க்குறேன் அண்ட் அந்த ஒரு ட்ரஸ்ட்டு தான் வந்து இந்த படத்தை வந்து சரி நம்ம ஓடிடியில் கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற அந்த நம்பிக்கையை எனக்கு கொடுத்துச்சுங்க ஓகே சார் சூப்பர் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ ஓடிடி அப்படின்னு வரும்போது வந்து நம்ம ஜஸ்ட் லைக் வீட்டில் உட்காந்து பார்ப்போம் ஆனால் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்காது நமக்கு கண்டிப்பாக அதில் உள்ள ஒரு லோ அட்வான்டேஜ்னு அதுதான் இப்போ தியேட்டரில் பார்க்கும்போது வந்து நம்ம வந்து நல்ல ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸோட ஒரு பெரிய ஸ்கிரீனில் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷப்படும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இது வந்து இதில் நிறைய பேர் வந்து பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஒரு படத்தை வந்து தியேட்டரில் ஆசைப்படணும் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சார் இந்த கேள்விக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து நான் பதில் சொல்லணும்னு விரும்புகிறேங்க அதாவது என்னென்னா ஒரு கண்டென்ட்டுக்கு வந்து பல விதமான ரைட்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதில் ஒரு விதமான ரைட்ஸ் வந்து இந்த ஓடிடி டிஜிட்டலுக்கு கொடுக்குற அந்த ரைட்ஸு அந்த டிஜிட்டல் கொடுக்குற ரைட்ஸ்லேயும் சில கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ஒரிஜினலாக டோட்டலாகவே உங்கள் படத்தை வந்து கொடுத்து நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ண போகிறீங்களா உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஜி ஒரிஜினலில் இருக்க சிகைன்ற ஒரு படம் இப்போது ரிலீஸ் பண்ண பொன்மகள் வந்தால் பெண்குயின் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து மொத்தமாக உங்கள் படத்தை வந்து அந்த தளத்துக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொடுத்துட்றது சரிங்களா ஸோ நோ எனி அதர் ரிலீஸ் அப்படின்ற அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு கொடுக்குறது சரிங்களா பட் நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறது இப்போ நான் ட்ரை பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த கண்டென்ட்டோட பேப்பர் வியூ ரைட்ஸ் அந்த ஒரு ரைட்டை மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த கண்டென்ட் வந்து இந்த பர்டிகுலர் பீரியடில் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் இத்தனை பேர் பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம் அதாவது நீங்கள் வந்து பே பண்ணி இந்த படத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் பார்த்து மக்கள் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி பாராட்டப்படும் பட்சத்தில் டெஃபினட்டாக இது வந்து திரையரங்குக்கும் கொண்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இதில் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஜெனரிக்காக நம்ம வந்து இது ஓடிடி அப்படின்ற அந்த முடிவுக்கு நம்ம வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இது வந்து டெஃபினட்டாக இது வந்து அந்த ரைட்ஸ்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஒன் ஆஃப் த பார்ட் ஸோ அந்த பார்ட்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் சார் இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து ஒன்பது புள்ளி சென்டர் ஸோ இந்த படம் வந்து என்ன மாதிரியான ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது சூப்பர் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ப்ரொடியூசர் சி வி குமார் சார் அதாவது அவர் வந்து தமிழ் சினிமாவோட மயில் கல்லுன்னு சொல்லலாம் மயில் ஸ்டோன் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு வந்து கரெக்டான ஒரு வேர்டுன்னு நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு அவர் ஒரு அவர் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் ஒரு தரமான கண்டென்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த கண்டென்ட்டை எல்லாரையும் ரசிக்கும் விதமாக கொண்டு போய் சேர்க்குறதாகட்டும் அந்த கண்டென்ட்டை சூஸ் பண்ணுற அந்த ஐடியேஷன் ஆகட்டும் இந்த விஷயங்களில் அவர் அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே இல்லை அண்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் இஸ் அ ப்ரூவன் கேரக்டர் ஸோ தெர் இஸ் நோ இன்ட்ரடக்ஷன் ரெக்வயர்ட் ஃபார் ஹிம் அவர் ஒரு பிளாட்ஃபார்மை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு அந்த பிளாட்ஃபார்மோட பேர் வந்து ரீகல் டாக்கீஸ் ஸோ அந்த ரீகல் டாக்கீஸ் தான் அந்த அந்த ரீகல் டாக்கீஸில் தான் வந்து ஒன்பது குழி சம்பத்தை வந்து நாங்கள் வர இருபத்தி நான்காம் தேதி ஜூலை இருபத்தி நான்காம் தேதி இரவு ஒன்பது மணிக்கு இந்த படத்தை வந்து ப்ரீமியர் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோங்க ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்மை
யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ நீங்கள் அதில் என்ன மாதிரியான படங்கள் இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு என்ன படங்கள் வருதோ நீங்கள் அந்த படத்தை நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் அதுக்கான ஒரு டிக்கெட் ப்ரைஸிங் இருக்கும் எவ்ரி படத்துக்கு எவ்ரி ஃபிலிம் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ப்ரைஸ் ஒரு ஒரு படத்துக்கு ஒரு ஒரு ப்ரைஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரைஸை உங்களுக்கு எந்த படம் உங்களுக்கு பார்க்கணுன்னு விருப்பப்படுறீங்களோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன பட்ஜெட்லேருந்து இருக்குதுங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ருப்பீஸ்லேருந்து இட்ஸ் கோஸ் அப் டு ஹண்ட்ரட் ருப்பீஸ் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் நிறைய கண் படங்கள் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த படம் பார்க்கணுன்னு நீங்கள் விருப்பப்படுறீங்களோ அந்த படத்துக்கு நீங்கள் பே பண்ணி நீங்கள் அந்த படத்தை பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு 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 டெக்னாலஜியில் தான் ஒன்பது கோடி சம்பத் திரைப்படம் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ண பிளான் பண்ணியிருக்கோம் சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் வாழ்த்துக்கள் சார் சார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ ஓடிடி அப்படின்னு வரும்போது கண்டிப்பாக அந்த தியேட்டர் ஓனர்ஸ் கண்டிப்பாக கால் பண்ணி ஏதாவது கேட்டிருப்பாங்க அது வந்து ஏதாவது சம்பி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது ஏதாவது சொன்னாங்க தியேட்டர்ஸ் பண்ணி கால் பண்ணி இல்லைங்க அதாவது இது வரைக்கும் வரல தேங்க் தேங்க் காட் இது வரைக்கும் எங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் எதுவும் வரல பட் இதுக்கப்புறமா வந்தாலும் நான் அவங்களுக்கு ரிக்வெஸ்ட்டாக சொல்ல வர விஷயம் இது ஒன்று தான் அதாவது இதை வந்து ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட்டாக பாருங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட்டாக பாருங்கள் சார் அண்ட் ப்ரொடியூசருக்கு இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பாருங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இதில் ஐ ஐ டோன்ட் திங்க் தெர் ஒட் பி மச் இஷ்யூஸ் இது ஹியர் ஓகே சார் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த கேள்வி கேட்டு அதனால் விஜய் சேதுபதி அவர்கள் வந்து படம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆமாம் அவர் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தோன்னே ஆக்சுவலாக படம் முடித்ததுக்கப்புறமா ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது அது சொல்கிறேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் படம் முடிச்சுட்டு கொஞ்ச நாள் கழித்து வி மெட் சம்வேர் இன் அனதர் ஃபங்க்ஷன் ஒரு 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 ஃபங்க்ஷனில் மீட் பண்ணோம் அப்போது பார்த்த உடனே அவர் வந்து என் பேரெல்லாம் அவருக்கு ஞாபகம் போயிடுச்சு நான் நினைக்கிறேன் என்ன நான் சம்பத் எப்படி பாருக்கிற அப்படி இப்படி தான் சொன்னார் அவர் என்ன தான் அப்படி சொன்னார்னு நினச்சேன் சீக்வன்ஷியல்ஸ் ஒரு அடுத்த ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ்க்கு அப்புறமா படத்தோட ஹீரோவை மீட் பண்ணியிருக்காரு அவரை பார்த்து என்னப்பா சம்பத் எப்படி இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த டீமையே அவர் சம்பத்துன்னு முடிவு பண்ணிட்டார் ஸோ அண்ட் யா தட் தட் வாஸ் அ வெரி பிக் பேட் ஆன் அ பேக்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா பின்னாடி தட்டி கொடுக்குற ஒரு விஷயம் வந்து நிச்சயமாக அவர்கிட்ட இருந்து கிடச்சிது வி ஆர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் மொமெண்ட்னு சொல்லலாம் வெளியே வந்தவொடனே ஒரு நல்ல ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொடியூசராக நல்ல ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு வார்த்தைகளோட தான் முடித்தார் அண்ட் ஐ வாஸ் வெரி ஓவர் வில்ட் பை இஸ் விஷஸ் ஆக்சுவலாக சூப்பர் சார் ஸோ ஒன்பது கோடி சம்பத் ஸோ இந்த படத்தோட கதை எதை பேஸ் பண்ணுங்க சார் இதுவும் டேரக்டர் சொல்ல வேண்டிய பதில் முன்கூட்டியே வாங்குறது கொஞ்சம் ஓகேங்க ஸோ இது வந்து முழுக்க முழுக்க திருச்சியில் நடந்த இன்சிடென்ஸை பேஸ் பண்ண ஒரு சப்ஜெக்ட் அண்டு இப்போ இருக்க கரண்ட் சொசைட்டிக்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான வைட்டல் மெசேஜ் இந்த படத்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மெசேஜ் இந்த மூவியில் இருக்குது நாட் தேட் இங்கே சும்மா நம்ம ஊரில் திருச்சியில் ஒரு கிராமத்தில் நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது இந்த இன்சிடென்ட் வந்து இப்போது ப்ரெசண்ட்டாக யூஎஸில் நடந்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தோட ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்சிடென்ட் தான் அதோட கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு 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 விஷயம் இந்த ப்ராஜெக்டில் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் டெஃபினட்டாக 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 ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கேள்வி கேட்கணும் சார் ஏன்னா வந்து நேஷ்னல் அவார்ட் வின்னர் அப்பக்கூடி சார் இந்த படத்தில் இருக்காரு யா ஸோ அவரை பற்றி எங்களுக்கு அப்போ சார் அவரோட சப்போர்ட்டுக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக தேங்க்ஸே சொல்லணும்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அண்ட் இந்த பிளாட்ஃபார்மை நான் வந்து அதுக்காக பயன்படுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு அப்பக்கூட்டி சார் ஏன்னா அவர் நேஷ்னல் அவார்டு வின் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா அவருக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய விஷயங்களில் வந்து நிறைய ஷைன் ஆகிற ஒரு 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 டைம் பீரியடுன்னு கூட சொல்லலாம் அவர்கிட்ட இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து ஆக்சுவலாக டேரக்டர் சார் ஆஸ் அ வெரி குட் ரேப்போ வித்தம் ஸோ டேரக்டர் சார் வந்து அவர்கிட்ட இதை பற்றி பேசியிருக்காரு பேசினோடனே அவருக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப பிடிச்சி இந்த ஸ்கிரிப்டில் வந்து அவர் நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு அப்புக்கூட்டி அதில் கண்டிப்பாக பார்ப்பீங்க ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா நம்ம எப்படி நமக்குள்ளே ஒரு ஒரு ஃபீல் வரும் இல்லைங்களா அந்த எமோஷனை வந்து ஃபென்டாஸ்டிக்காக வந்து அவர் ட்ரா பண்ணியிருப்பார் இந்த படத்தில் ஸோ இதை தாண்டி நான் வேறு எதுவும் சொல்ல விரும்பல நீங்கள் தயவு செஞ்சு எதுவாக இருந்தாலும் இதுக்கப்புறம் டேரக்டர் கிட்டே கேட்டுருங்க கேஸ்ட்டை
and uh, nikila vimal no introduction required thambi heroine and uh, tamil telugu malayalam nu pala edathila pala moligal la kalakikittiruka or artist and her contribution is fantastic and in the movie la definitely you will see a different nikila altogether okay sir super so ungala padam vandu vetri padradhukana enik periya vaarthukal enga team saarba ungal periya vaarthukalukkum unga team ku vande or periya vaarthukal solikrom so romba nandri sir ungala kuda vande nariya vishayam vande pagandikittom neenga edhaavadhu makkalukku indha time la solla varuvinga kandippa solalam sir Uh, thank you so much, uh, talksofcinema.com team. In this case, I would like to tell you about the most important thing. That's why I would like to share this experience with this experience moment. Actually, when I was talking about this video, I would like to talk about this video. I would like to talk about this video. I would like to talk about this video. எல்லாரும் எங்கள் கிட்டே என்ன கேட்டாங்கன்னா இந்த படத்தெல்லாம் மக்கள் விரும்ப மாட்டாங்கப்பா எனக்கு இந்த கமெண்ட் வந்துச்சு நிஜமாக எனக்கு அது ஒரு கோவம் இருக்குது ஆக்சுவலாக இதில் இந்த படத்தெல்லாம் மக்கள் விரும்ப மாட்டாங்கப்பா இந்த படத்தில் அடை இல்லை மக்கள்லாம் வந்து லூஸுங்கப்பா அவங்களுக்கு வந்து அஞ்சு பாட்டு மூணு ஃபைட்டு இந்த மாதிரி தான் போட்டால் தான் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் இப்படி ஒரு கமெண்ட் எனக்கு லிட்டரலாக என் ஃபேஸில் வந்து ஒருத்தர் இந்த கமெண்ட்டை போட்டார் அவருக்கு நான் சொன்ன பதில் ஒன்றே ஒன்று தாங்க நான் வந்து உங்களுக்காக படம் எடுக்கலை மக்களுக்காக தான் படம் எடுத்திருக்கேன் இந்த படத்தை மக்கள் பார்த்துட்டு பேசட்டும் மக்கள் பார்த்துட்டு என்னை திட்டட்டும் மக்கள் பார்த்துட்டு என்ன வேணாமல் சொல்லட்டும் நான் அதை ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்ற அன்றைக்கி எடுத்த டிசிஷன் தான் இன்றைக்கி வந்து இந்த படத்தை என்னை இந்த 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 ரிலீஸ் மொமெண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் அண்டு மக்கள் மேலே எனக்கு அபாரமான ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அவங்க என்றைக்குமே வந்து நல்ல விஷயத்த வாழ வைப்பாங்கன்னு நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் நல்ல விஷயத்த கண்டிப்பாக வாழ வைப்பாங்க நிறைய பேரை பாராட்டியிருக்காங்க நிறைய பேரை தூக்கி மேலே உட்கார வச்சுருக்காங்க கொண்டாடி இருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த திரைப்படத்தையும் கண்டிப்பாக கொண்டாடுவாங்கன்னு நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் And uh, one thing that I'm going to do is to say that I'm going 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 to say that அதை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா டாட் காமுக்கு என்னோடய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் மேலும் மேலும் வந்து நிறைய படங்கள் பண்ணணும் எங்களுக்காக வந்து நிறைய படங்கள் நீங்கள் கொடுக்கணும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கான பெரிய வாழ்த்துக்கள் சார் உங்களோட இந்த படம் வந்து வெற்றி பெறுறதுக்கான எங்களோட பெரிய வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ 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 இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டாக வாரி கொ